குட் கிளைமேட் நல்ல சில்ன்றது இந்த விடையில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது இனோவா கிறிஸ்டா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பிஎக்ஸ் இது மேனுவல் மாடல் அண்ட் எயிட் சீட்டர் இது வந்து மிட் வேரியன்ட் தான் ஜெட் எக்ஸ் தான் டாப் ஆஃப் தான் வேரியன்ட் இது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் ஆண்ட் ரோடு வருது இந்த வண்டியோட ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் எவ்ரி எல்லாத்தையும் நான் சொல்லணும் இது எல்லாத்தையும் கிளியராக சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் இதோட கீ நல்ல கீ நல்லா லைட்டாக ஸ்லீக்காக இருக்குது இதில் உங்களுக்கு மிட் வேரியண்ட்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதிலே உங்களுக்கு கீ புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட் கீழே சென்று கொடுக்காங்க இது வந்து இது ஒரு பூஸ்டப் ஃபீச்சர் ஏன்னா எல்லா ப்ராண்ட்லேயும் இது வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லாம் டாப் ஆஃப் லைன் மட்டும் தான் தருவாங்க நெக்ஸ்ட் டிசைன் அதுவும் மெயின் அந்த ஃப்ரண்ட்டு என்ன ப்ராடாக இருக்குது நல்ல மாச்சோ லுக் கொடுக்குது நல்ல அதுவும் இல்லாமல் நல்ல ஏர் இன்டேக்கும் நல்லா போகிறதுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது நல்லா இது வந்து டிசைனும் நல்லா இருக்குது அது போக உங்களுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்ஜின் கூலிங் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படியே ஹெட் லேம்ப்ஸ்க்கு வந்தோம்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே எல்இடி தான் உங்களுக்கு எல்இடி சிக்ஸ் எல்இடி இருக்குது அது போக உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்டரும் வந்து எல்இடிலே கொடுத்துறாங்க ஸோ நல்ல நைட்டில் பிரைட்னஸ் சூப்பராக இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஃபாக் லேம்ஸ் தான் பட் ஹேலஜன் அது போக பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க சைடில் உங்களுக்கு மிரர்லேயும் இருக்குது பட் இருந்தாலும் கீழேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து நைட் டைமில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்டப்பாக தெரியுறதுக்காக அது பண்ணியிருக்காங்க சைட் பாருங்கள் நல்ல ஏரோடைனமிக் டிசைன் அப்படி காற்று கிழிச்சிட்டு போகிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த டிசைன் தான் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க டயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சிக்ஸ்டின் இன்ச் தான் விஎக்ஸில் இதே ஜெட் எக்ஸ்னா அவங்க செவன்டீன் இன்ச் வரும் இது வந்து ஆப்பிளோ தான் இது டூ நாட் ஃபைவ் செக்ஷன் ஆர் சிக்ஸ்டின் டயர் அப்படி சைட் ப்ரொஃபைல் பார்த்தோம்னா நல்லா பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர்ஸ் லாங் கிட்ட தான் இந்த எஸ்யூவி ஸோ இது வந்து சிட்டிக்கு திருப்பிறக்கு சரி பேர் கன்ஜஸ்டடாக இருக்கலாம் பட் சூப்பராக இருக்குது என்ன ஒரு லென்த்தாக இருக்குது பாருங்கள் இதில் டோர் க்ரோம் டோர் ஹேண்டில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி நெக்ஸ்ட் பேக் பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் வந்து உங்களுக்கு எல்இடிஸ் கிடையாது பேக் லைட்ஸ்க்கு எல்லாமே ஹலோஜன்ஸ் தான் ஸோ அது ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஓகே பட் ஒரு பெரிய டீல் பேக்கர் கிடையாது பம்பர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கு கீழே அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் லைட் கொடுத்துருக்கு ரியர் வைப்பரும் இருக்குது பேஜிங்லாம் கொடுத்துருக்காங்க டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வி நெக்ஸ்ட் இதோட பூத் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குன்னு திறந்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ பூட் பார்த்தோன்னா நல்ல ஒரு ஃபேர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு சின்ன ஹேட்ச்பேக்கில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் இருக்குது இதில் இது சும்மா ஸ்டைலுக்கு ஒரு டொயோட்டா ஸ்ட்ரிப் மாதிரி ஒட்டி இருக்குது அப்புறம் பம்பர்லேயும் டொயோட்டா மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஹேட்ச்பேக்கோட சைஸ் இருக்குது பூட்டு இதில் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் எல்லா எம்பிவிலையும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு செவன் சீட்டு நீங்கள் வந்து ஓப்பனில் வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பூ லக்கேஜ்னு பக்க முடியாது பட் இதில் நிறைய லக்கேஜ் வைக்கலாம் இது சூப்பரான ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த வண்டிக்கு இது வேறு எந்த வண்டிலையும் இந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் கிடையாது எல்லா சீட்டும் இருக்கும் போது க்ரௌண்ட் டோர் ஹேண்டில்ஸ் இதில் உங்களுக்கு கீழே சென்ட்ரி கொடுத்துட்றாங்க விஎக்ஸ் மாடலில் கீழே சென்ட் கீழே சென்ட்ரி வந்துடுது அதுக்கு மேலே ஒரு கவர் சும்மா ஒரு அது ஒரு க்ரோமில் கொடுத்துருக்காங்க சும்மா ஒரு ஸ்டைலுக்கு நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி செம்ம குவாலிட்டி நல்ல சாஃப்ட் டச் பிளாஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சும்மா ஒரு டெனி மெட்டீரியல் நல்லா வந்து பயன் சொல் பயங்கர சாஃப்டாக இருக்கும் எல்போ வந்து ரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கார் ஓட்டும் போது லெஃப்டில் போட்டும் போது ரைட் ஹேண்டில் நம்ம எல்போ எல்போ ரெஸ்ட் வச்சுக்கலாம் பிளாஸ்டிக்ஸும் நல்லா மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஹார்ட் கிடையாது ஓகே நல்லா நெக்ல நல்ல ஒரு அந்த ரேட்டு கரெக்டாக இருக்குது கீழே உங்களுக்கு நல்லா ஒன் லிட்டர் பாட்டில் வைக்கலாம் அது போக சைடில் அதுக்கு பின்னாடி இன்னும் நிறைய நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் வைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருங்க ஸோ டிரைவர் சைடு இதுவும் நல்லா ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குது ஸ்பீக்கர்ஸும் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா கப் ஹோல்டர்ஸ் பெரிய நீ உயரமான கப் ஹோல்டர்ஸ் வைக்கும்போது அந்த ஏசியிலேருந்து வர காற்று அடிக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா அந்த கப்பில் இருக்க அந்த ட்ரிங்க்கோட கூலிங்கும் நல்லா கிளியர் ஆகும் இது வந்து ஒன் டச் அப் அண்ட் டவுன் விண்டோஸு அது போது வெளியே கண்ட் மீரா கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் டிரைவர் சீட்டில் உட்காருவோம் ஃபஸ்ட் கிளியராக உட்காந்துக்கலாம் சரி உட்காந்தாச்சு ஃபஸ்ட் ஸ்டேரிங் நல்ல லெதர் ஆப் ஸ்டேரிங் மேலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் இன்சர்ட் கொடுத்துருக்காங்க சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக் நல்லா ப்ரீமியம் ஃபீல் கொடுக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் ஒன்று ஆடியோ கண்ட்ரோல்ஸ் கீழே கால் அட்டன் டிஜெக்ட்டுக்கு மோட் செலக்ஷன் அப்புறம் பாட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது உள்ளே இருக்க மேலே அந்த டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே வந்து டாக்கிள்
ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பவர் மோடு இகோமோ ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜின் பவர் இருக்குது இகோ மோட்லேயே வண்டி நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது பட் பவர் மோட் வந்து ஒரு செவன் மெம்பர்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு ஹில்ஸ் ஏறும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மிச்சபடி பவர் மோட் நமக்கு அவ்வளோ அவசியம் சொல்ல முடியாது இன்ஸ்ட்ரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்பீடோ மீட்டர் ரைட் சைடில் இருக்குது அது கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் லெவல் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா டேக்கோ மீட்டர் அது கீழே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டெம்பரேச்சர் கேஜ் இருக்குது இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா நைன்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி தான் ஓடிக்கு ரெண்டு சர்வீஸ் தான் முடிஞ்சிருக்கு சென்டரில் இருக்கிறது கலர் டிவி டிஸ்பிளே பார்க்க எலிகண்டாக சூப்பராக இருக்குது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் ரைட் சைடில் ஸ்டேரிங்கில் இருக்கிற கீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்க ரேஞ்ச் எக்கனாமியில் காமிக்கிது நெக்ஸ்ட் அப்படியே ரைட் சைட் போனோன்னா மியூசிக் செட்டிங்ஸ் போகலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி ஒரு சர்வீஸ் ரிமைண்டர் அதெல்லாம் மெசேஜஸில் வரும் கடைசியில் செட்டிங்ஸ் அட்ஜஸ்ட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நல்லா அந்த டிவி டிஸ்பிளே வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு இந்த ஸ்டேரிங்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பார்க்குறக்கு சூப்பராக இருக்குது இல்லை வண்டி இல்லைன்னா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று நாங்கள் நல்லா உன்னிப்பாக கவனிச்ச விஷயம் இது தான் வண்டி ஆன் பண்ணும்போது ஆஃப் பண்ணும்போது அந்த கியர் கியர் லீவர் பாருங்கள் ஒரு ஷேக் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட மெயின் செல்லிங் பாயிண்ட் அந்த விஷயத்தை பார்க்குறோம் பேக் சீட் ஸ்பேஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் லெதர் கிடையாது இது விஎக்ஸ் மாடல் ஸோ ஜெட்எக்ஸில் தான் அது லெதர் வரும் இதில் கிடையாது இது வெளியே கஷ்டம் தான் ஏர்பிளைன் ஸ்டைலில் ஒரு ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிட்றக்கு ஒரு ட்ரே மாதிரி இருக்குது நல்லா ஒரு சில டைம் யூஸ் ஆகுது அதுவும் நல்லா யூஸ் ஆக தான் இருக்குது அப்புறம் நடுவில் வந்து சென்டர் பேசஞ்சர் ஹெட் ரெஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அது போக ஆம் ரெஸ்ட்டும் இருக்குது ஸோ அதுவும் வந்து அந்த ஏரியாலையும் கவர் பண்ணுறாங்க இது சும்மா ஒரு டொய்டா பேச்சிங் இதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் டச் அப் பண்ணுறோம் தான் அதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக் இது தொடமால எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஃபீல் வருது அதே மாதிரி கீழே டெனி மெட்டீரியல் கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி இங்கே ஸ்டோரேஜும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லிட்டர் பாட்டில் வச்சுக்கலாம் இந்த சைடில் ஸ்பீக்கர் இருக்குது அது கீழே லைட்டும் இருக்குது கதவு திறக்கும் போது எரியுது இருக்குது இப்போ நான் சிக்ஸ் ஃபீட் எனக்கு ஏறுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஈஸியாக ஏறிடுறேன் பார்த்திங்கன்னா கால் வந்து ஃப்ரண்ட் சீட் கீழே நல்லா டக்கின் பண்ணிக்கிறேன் நான் பார்த்து எல்லாம் தெரியும் எவ்வளோ லெக் ரூம் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட் அட் பண்ணி ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட்டர் ஈஸியாக உட்காரலாம் சூப்பராக இருக்குது சீட் ஸோ நல்லா கொஷனிங் அண்டர் தாய் சப்போர்ட்டும் நல்லா இருக்குது எவ்வளோ லாங் வேணாலும் இதில் உட்காந்து போகலாம் நான் சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல் ஓல்ட் பவர் சாக்கெட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்றைக்காச்சும் ஃபோனில் சார்ஜ் இல்லாட்டி இதில் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இங்கே ஆக்ஸ் யூஎஸ்பி கொடுத்துருக்காங்க அங்கே ஒரு ஃபோன் வந்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஆம்பியன் லைட்டிங் இப்போ வெளிச்சமாக இருக்கனால அவ்வளோ இதாக தெரியல பட் இருட்டில் சூப்பராக இருக்கும் இங்கே ரெண்டு ஏசி வென்ஸ் இருக்குது அதோட கண்ட்ரோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோக்கு இங்கே வச்சுருக்காங்க சென்டரில் ரெண்டு சைட்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது மேலே லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லைட் தான் இருக்குது பட் டபுள் சைட் கொடுத்துருக்கலாம் ஓகே பட் ஒரு லைட் இருக்குது பரவாயில்ல இப்போ பாருங்கள் அந்த லுக் செகண்ட் ரோவில் இருந்து அந்த ஃப்ரண்ட்டு டேஷ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல லுக்காக இருக்குது பார்க்க அவ்வளோ ஸ்டைலிஷாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறது தேர்ட் ரோ செவன் சீட்டர் எம்பிவியில் மெயின் விஷயம் தேர்ட் ரோ எப்படி இருக்குது இது ஒன் டென்ஸ் டம்பிள் தான் தான் அதான் ஈஸியாக டம்பிள் லோட் பண்ணிடலாம் வெட்டிக்காக மாதிரி டம்பிள் லோட் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏறுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது கொஞ்சம் குனிஞ்சு தான் ஏறணும் டால் பேசஞ்சர்ஸ்க்கெல்லாம் ஏறது கஷ்டம் சரி உட்காந்தாச்சு உட்காந்தக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வேணிக்கைன்னா இதில் ரைட் சைடு இப்போ நான் உட்காந்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக சாச்சிருக்கேன் பேக்கு என் ஹைட்டுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி உட்காரோன்னா கண்டிப்பாக சாச்சு தான் வச்சுக்கோங்க நேராக வச்சா என்னால் உட்காரவே முடியல கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து இந்த இந்த சீட் பார்த்திங்கன்னா நான் மீடியம் ரொம்ப பின்னாடி இல்லாமல் ரொம்ப முன்னாடி இல்லாமல் கண் நடுவில் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு லெக் ரூம் கிடையாது அதே மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த தாய் சப்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா சப்போர்ட் சு சுத்தமாக இல்லை கீழே அவ்வளோ கேப் இருக்குது இங்கே கடைசி ரோ வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் கீழே இருக்க ஹைட்டு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது ஓகே சிக்ஸ் ஃபீட் இருக்குலாம் லாஸ்ட் ரோ வந்து கண்டிப்பாக செட்டே ஆகாது ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸும் போக முடியாது ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஓகே பட் ஆனால் இங்கே உங்கள் தேர்ட் ரோலையும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசி ஃபென்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ நல்ல கூலிங் இருக்குது இது வந்து செகண்ட் ரோவோட சே மிடில் பேசஞ்சருக்கு இருக்க சீட் பெல்ட் ஸோ ஓகே இப்போ தேர்ட் ரோலையும் மூணு பேர் உட்காரலாம் அதுக்கு ஹெட்ரஸ் பின்னாடி டிக்கியில் வச்சுருக்காங்க அது வேணா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே
இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா லோ ஸ்பீடும் நல்லா இருக்குது ஹை ஸ்பீடும் நல்லா இருக்குது அது எப்படி இதை மேனேஜ் பண்ணிக்கான்னு இன்ன வரைக்கும் எனக்கு புரியலை இத்தனை வருஷமும் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி வராங்க அந்த இதை அந்த வண்டியோட மெயின் செல்லிங் பாயிண்ட்டே நான் இப்போ கேட்டால் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த வண்டியோட ஹை ஸ்பீட் ஸ்டெபிலிட்டியும் அதோட சஸ்பென்ஷனும் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி எல்லாம் நீங்கள் ஹைவேஸில் போகும்போது பேக் சீட்டில் உட்காந்துட்டு நீங்கள் உட்காந்துருக்கும் போது ஒன்றுமே தெரியல இந்த வண்டியில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பீடாக மீட்டர் நீங்கள் எட்டி பார்த்தா தான் தெரியும் நம்ம வண்டி அவ்வளோ ஸ்பீட் போயிட்டு இருக்குது ஸோ அது நல்ல அட்வான்டேஜாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு க்ரூசிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக க்ரூஸ் பண்ணலாம் வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மைலேஜும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ சிட்டிக்குள்ளே டுவெல் ஒர்ஸ்ட் கேஸஸ் ஒரு லெவன் பாயிண்ட் எயிட் வரலாம் இந்த ஓனருக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைவேஸில் வந்து நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஓட்டும் போது எக்கோ மோடில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும்லாம் கிடச்சிருக்கு இல்லாட்டி நார்மலாக நீங்கள் ஓட்டும் போது ஒரு ஃபோர்டீன் வரைக்கும் கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் ஸோ குட் மைலேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லவே வேணால் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் தான் ஒன் ஃபார்ட்டி ஹார்ஸ் பவர் இன்ஜின் ஸோ உங்களுக்கு டர்போ சார்ஜ் டீசல் ஸோ உங்களுக்கு அந்த கரெக்டாக அந்த ஒரு டூ கே டூ கே தாண்டோன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பஞ்ச் அந்த சர்ஜ் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்காக ரெவ் பண்ணுது இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ரெவ் பண்ணலாம் பட் நான் இப்போது ட்ரைவ் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே எனக்கு ரெவ் பண்ணுற அவசியமே எனக்கு வரல ஏன்னா அதில் நல்ல பவர் வந்துடுது நம்மளுக்கு ஒரு ஓவர் டேக்லாம் ஃப்ளாஷ் ஃப்ளாஷ் டைமில் நம்ம டக்குன்னு ஓவர் டேக் எடுத்துகிட்டு போயிடுறோம் ஸோ அதுக்கு மேலே ரெவ் பண்ணுறதுனால ஒரு யூஸ் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு மேலே எனக்கு அந்த பவர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கிற அவசியமே இல்லை ஸோ நீங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ரெவ் பண்ணாலே நீங்கள் ஈஸியாக ஓவர் டேக் எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபோர்லாம் நெருங்கும் போது கொஞ்சம் இன்ஜின் நாய்ஸ் வருது டீசல்னால ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே நீங்கள் ரெவ் பண்ணுறதுங்கிறது உள்ளே கொஞ்சம் சவுண்டு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கலாம் சில பேருக்கு நம்மளுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு இரிட்டேட்டிங் தெரியல பட்டு இதை விட சவுண்ட் கம்மியாக இருக்கா டீசல் காசு ஓட்டவங்களுக்கு ஒரு இரிட்டேஷன் ஆகும் அதே மாதிரி டீசல் கிளாட்டர் சவுண்ட் ஒன்று இருக்குது எஸ் இன்னமும் அந்த டீசல் கிளாட்டர் சவுண்டு இருக்குது இப்போ இருக்க மாடர்ன் கார்ஸ் இதுக்கிட்ட சிடான்ஸ் காம்ப இது ஹேச்பேக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு கிளாட்டர் இருக்காது சைலண்ட்டாக போகும் பெட்ரோல் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின் வித்தியாசம் தெரியும் இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே தெரிஞ்சு போகிற ஆக்சிடென்ட் தாட்டில் கொடுத்தோடனே தெரியும் இது வந்து டீசல் இன்ஜின் தான் அதே அந்த கிளாட்டர் வந்து இருக்குது அதில் ஸ்டேரிங் வீல் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ரிவ்யூஸில் வந்து இதுவே கொஞ்சம் ஹா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குன்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பட் எனக்கு எதுவுமே தெரியல இதுவே நல்ல லைட்டாக இருக்குது ஹை ஸ்பீட்ஸில் கொஞ்சம் அந்த சென்டரில் கொஞ்சம் ஒரு நர்வஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நர்வஸ் கூட கிடையாது சென்டரில் கொஞ்சம் ஃபீல் இல்லைன்னு சொல்லலாம் பட் மிச்சபடி லை சென்டரில் தான் மிச்சபடி ஸ்டேரிங் சூப்பராக இருக்குது ஹை ஸ்பீட் ஸ்டெபிலிட்டி சூப்பராக இருக்குது இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிஸ்குள்ளே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டான க ரோட்ஸ்லாம் ஓட்டும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஏன்னா லென்த் ஜாஸ்தியாக இருக்குது பட் ஹைவேஸ்க்கு இது சூப்பராக இருக்குது ஹில்ஸ்லேயும் ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்குது நம்ம பவர் மோட்லாம் யூஸ் பண்ணி ஹில்ஸில் சூப்பராக ஓட்டலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட மெயின் அட்வான்டேஜ் சொல்ல மாதிரிட்டேன் ரியலர் பிட்டி அந்த வண்டியோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வண்டி உங்களுக்கே தெரியும் இனோவாலாம் ஃபோர் லேக் ஃபைவ் லேக்ஸ்லாம் ஓடின வண்டிலாம் இருக்குது எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இந்த வண்டி நைன்டீன் லேக்ஸ் பேஸ் வேரியண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குலாம் சொல்லுவீங்க பட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது அதிகமாக தெரியும் பட் இந்த வண்டி ஒரு என்ஜின் லைஃப் வச்சு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ மிச்சம்னு இந்த வண்டி உங்களுக்கு ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ்லாம் எந்த இப்போ இருக்க எந்த வண்டி வந்து ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ்லாம் என்ஜின் லைஃப் வருது பட் இந்த வண்டி வருது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இது வந்து நல்ல பையாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை கன்சிடர் பண்ணலாம் ஒரு எம்பி வாங்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா மணி போட்டாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப வருஷம் வரும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சர்வீஸும் பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் செகண்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருந்திருக்கு ஸோ சர்வீஸ் இவ்வளோ பெரிய வண்டிக்கு இவ்வளோ காஸ்ட்லி வண்டிக்கு சர்வீஸ் காஸ்ட் கம்மி தான் இதுக்கு மேலெலாம் கம்மியாகலாம் உங்களுக்கு எந்த வண்டிக்கும் கிடைக்காது இவ்வளோ பெரிய வண்டி அப்படி பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் அவங்களுக்கு அவங்களோட சர்வீஸும் பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமருக்கு அவங்க டீல் பண்ணுற விதம் எல்லாமே நல்லா இருக்குது அதுவும் அவங்க யூசர் கிட்ட கேட்டால் அவங்களும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நாங்கள் அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெயி